നമസ്കാരം ജയ് ശ്രീറാം വിളി പോർവിളിയായി എന്ന പരാതിയുമായി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രമുഖർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതിന്റെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ ശ്രീരാമന് ജയ് വിളിക്കണം എന്ന പരാമർശവുമായി ഡോക്ടർ ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസ് ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്നും വാഗ്മീകി ജീവിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാമായണം കൂടി രചിച്ചേനെയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു തൃശൂരിൽ നടന്ന രാമായണ ഫെസ്റ്റ് എന്ന പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൂർവാധികം ശക്തമായി ശ്രീരാമന് ജയ് വിളിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചുവെന്നാണ് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ശ്രീരാമൻ നന്മയുടെയും ധാർമ്മികതയുടെയും പ്രതിരൂപമാണ് ശ്രീരാമന് ഒരു ജയ് വിളിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സു മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം കാട്ടാളന്മാരായി മാറിയോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് പൂർവാധികം ശക്തമായി അദ്ദേഹത്തിന് ജയ് വിളിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ജയ് ശ്രീറാം വിളി പോർവിളിയാണ് എന്ന പരാതിയുമായി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പ്രമുഖർ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള വിവാദം കത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ജയ് ശ്രീറാം പരാമർശം ജയ് ശ്രീറാം വിളി കൊലവിളിയായി മാറിയെന്നും ജയ് ശ്രീറാം വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങൾ രാജ്യത്ത് അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും ആരോപിച്ച് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അടക്കമുള്ള നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പ്രമുഖരാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചത് ഇതേറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇതേ തുടർന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അവാർഡുകളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അടൂർ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നതെന്നും ജയ് ശ്രീറാം വിളി കേൾക്കേണ്ടെങ്കിൽ പേരുമാറ്റി അടൂർ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്നും ബി ജെ പി നേതാവ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണനും പ്രതികരിച്ചിരുന്നു കേരള കേഡറിലുള്ള ഏറ്റവും സീനിയറായ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജേക്കബ് തോമസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ മുതലാണ് ജേക്കബ് തോമസ് സസ്പെൻഷനിലായത് സസ്പെൻഷനിലായ ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ ഉടൻ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു സർവീസിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന ഉത്തരവുണ്ടെങ്കിലും ജേക്കബ് തോമസിന്റെ ആർ എസ് എസ് ബന്ധം ആരോപിച്ച് കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് സർക്കാർ ജേക്കബ് തോമസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെടുക്കണം എന്ന ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിലുണ്ട് ട്രിബ്യൂണൽ എറണാകുളം ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത് കാരണം പറയാതെ സർവീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയ സർക്കാർ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് ജേക്കബ് തോമസ് ട്രിബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചത് തുടർച്ചയായുള്ള സസ്പെൻഷൻ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ട്രിബ്യൂണൽ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട് യോഗ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായ പദവി നൽകണം എന്ന് ട്രിബ്യൂണൽ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ബാച്ചുകാരനായ ജേക്കബ് തോമസിന് ഒന്നര വർഷത്തെ സർവീസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഒ കെ ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാരിനെതിരെ സംസാരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ജേക്കബ് തോമസിനെ ആദ്യം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ സുദൃഢമാണ് എന്ന ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവിന് ശേഷം ജേക്കബ് തോമസ് പ്രതികരിച്ചു സർക്കാർ വകുപ്പിലുള്ളവർ അഴിമതി തുറന്നു പറയണമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അതേസമയം സ്വയം വിരമിക്കലിനും ജേക്കബ് തോമസ് അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എന്ന സൂചനയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് നൽകുന്നത്